ഓക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂടാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉബണ്ടുവിൽ എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം വന്നിട്ട് പഴകിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം പഴകമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാ മാസങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ ഗിംബ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വേർഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേർഷൻ അതായത് ഈ ഗിംബ് പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി ഓർത്ത് നോക്കി ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഗിംബിനകത്ത് എത്ര എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ആപ്റ്റ് അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉബണ്ടുവിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് അപ്പം പലരും ചോദിക്കും എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഫ്ലാറ്റ് പാക്കും ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോറിനെ പോലെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ് ടു ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻ വരെ ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഓക്കെ ഏകദേശം മാക്സിമം പോയാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ അതിനകത്ത് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പതിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പം ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും അതുവഴി ഗിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഗിമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ അതിന് അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ട്യൂട്ടർ വരാം കാരണം ഗൂഗിൾ ക്രോമിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂട്ടർ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫയർഫോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്നും പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ ചെല്ലുക സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൗസിലെ നടുക്കത്ത വീലൊന്ന് കറക്കുക കറക്കുമ്പം അവിടെ ഗെറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ കുറെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കാണിക്കും അവിടെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടേത് ഉബണ്ടു ആണ് ഉബണ്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉബണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പത്ത് മിക്കവാറും ഉബണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പത്ത് തൊട്ടുള്ളതെല്ലാം പുതിയ വേർഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടേത് പഴയ ഉബണ്ടു ആണ് പഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പഴയൊന്നുമല്ല ഉബണ്ടു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് എൽ ടി എസ് വേർഷൻ വരും നമുക്ക് നാല് വർഷത്തെ അപ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൽ ടി എസ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് ടെർമിനലിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആപ്റ്റ് പഴയ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടത് പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ആണ് അപ്പം ആപ്റ്റിനോട് പറയണം നീ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പുതിയത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം നീ അവിടെ പോയിട്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് നീ പഴയത് എടുത്ത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരല്ല അപ്പോൾ
ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉബുണ്ടുവിനോടെ വരുന്ന ഉബുണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെന്ററിനകത്ത് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കണമെന്നില്ല അതിനെന്തോ വേണം പ്ലഗിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നാളെ കാണുന്ന ടെസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെർമിനലായിട്ട് ടെർമിനലിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക ആ പ്ലഗിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻ്ററിനകത്ത് അത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉബുണ്ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻ്ററിനകത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല കാരണം ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആപ്റ്റിന് ആപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്റ്റിന് അറിയാം എവിടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിന് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിന് അറിയത്തില്ല എവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എന്തോ വേണം ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിനോട് പറയണം ദാ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിടക്കുന്നത് നീ അവിടുന്ന് വേണം എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിനോട് പറയണം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് നിർമ്മിച്ചവർ തന്നെ അതിനായിട്ടൊരു എന്താണ് സെർവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആടുത ഫ്ലാറ്റ് ഹാബ് റെസ്പോസ്ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്യുക ഫ്ലാറ്റ് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ ലൈൻ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെർമിനലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ കൊടുക്കുക എൻ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഉടനെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഹബ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ല അതായത് ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് നമ്മുടെ അവൻ്റെ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളൊന്നും ചുമ്മാ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ടെർമിനലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി പരീക്ഷണം നടത്തരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കുക അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോപ്പി തിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് സൈറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ കോപ്പി തിട്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവരെ വിശ്വസിക്കാം കാരണം അവർ ചതിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഗിംബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂഡോ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാറ്റ് ഹബ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ആ യു ആർ യു ആർ എൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗ് ഡോട്ട് ഗിംബ് ഡോട്ട് ജി ഐ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ഇതാണ് ശരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് പാക്കിൻ്റെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്താണ് ഗിംബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാറ്റ് ഹബ് ഗിംബ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത്തില്ല അവന് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഗിംബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഏതാണ്ട് ഇന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കാം ആദ്യം കിടക്കുന്നതാണ് സൂഡോ സൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ലിനക്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നീ കുറച്ച് നേരത്തെ അതിന് അഡ്മി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പവർ എനിക്ക് തരണം എങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉബുണ്ടുവിലെ സോ ഉബുണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയും റൂട്ട് ആക്സസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം സൂഡോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സൂഡോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ
എൻട്രി കൊടുത്തപ്പം അവൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവിടെ ആദ്യം കിടപ്പുണ്ട് ഓർഗ് ഡോട്ട് ഗ്നോം ഡോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് എം ബിയുടെ അടുത്ത് വരുമെന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അത്ര എം ബി ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഏകദേശം മുന്നൂറ് എം ബിയുടെ അടുത്ത് വരുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഇതെല്ലാം വേണ്ടി വരുന്ന എന്താ പറയാൽ ഗിംബ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ എം ബി ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോക്കകത്ത് പറയാം പിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഗിംബിന് അവൈലബിളായ ഗിംബ് അതായത് സോറി ലിനിക്സിന് അവൈലബിൾ ആയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേറെ പല വഴികളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പറയാം വേറെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല സമയമെടുത്തു ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എം ബിയോളം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ഇതല്ല വേറെ പല വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉബുണ്ടുവയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനിയും ബ്ലെൻഡർ എന്താണെന്ന് അറിയ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി ആനിമേഷനും വിഷൽ എഫക്റ്റും മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബ്ലെൻഡർ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി അറിയത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എപ്പോഴും പോയി ഫയർഫോഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി എന്തോ ഐ ഡി എന്തോ ഐ ഡി എന്തോ ആണ് പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെൻറ്ററിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലഗിൻ കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കും വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് സെർച്ച് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്തോ ചെയ്യും അവൻ സെർച്ച് ചെയ്യും ബ്ലെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ കാണിക്കും ഇതാണ്ട് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ ഇതാണ് അവൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗ് ഡോട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഡോട്ട് ഇട്ടു വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ബി എഴുതി പിന്നെ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വേർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലെൻഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റ് എന്തോ ചെയ്യും ആപ്റ്റ് പഴയ മോഡലുണ്ട് ബ്ലെൻഡർ ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എഴുപത്തൊമ്പത് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പുതിയ ബ്ലെൻഡർ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലെല്ലാം മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഏതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തായിരിക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാം ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനിയപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സൂഡോ ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാറ്റ് ഹബ്ബ് എന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി ഡോ ഓർഗ് ഡോട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഡോട്ട് വലിയശ്വരം ബി തൊട്ട് എന്താണ് ബ്ലെൻഡർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് അടിക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം അവനെന്താണ് ബ്ലെൻഡർ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം ചോദിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ പറയും എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യും പിന്നെയും ചോദിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് എൻ്റർ എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു അവൻ ബ്ലെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും നോക്കണ്ടായോ അപ്പം നമുക്ക് താഴെ ഡോഷിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ
സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കാത്തിരിക്കാം